வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் இவிஎஸ்ல பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து அணு ஆற்றலினுடைய ஆபத்துகளும் அதனால் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் அண்டு ஹியூமன் ஹெல்த் ரிஸ்க் இப்போ நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னது ஒரு இன்விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி என்னது ஒரு மனமற்ற மனமற்றது இது வந்து என்ன பண்ணுது நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து என்னது என்விரான்மெண்ட்டில் பொலியூட் பண்ணுது அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் பொலியூட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு என்னது சாயில் ஏர் வாட்டர் இது எல்லாமே என்னது கண்டாமினேஷன் ஆகி பொலியூட் ஆகுது சரியா இப்போ எப்படி நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்னென்னா ரேடியோ நியூக்ளைட்ஸ் சரியா ரேடியோ நியூக்ளைட்ஸுங்கிற மெட்டீரியல் வந்து என்னது என்விரான்மெண்ட்டில் ரியாக்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது ஏர் வாட்டர் சாயில் இது எல்லாமே என்ன அது பொலியூட் ஆகுது சரியா அப்படின்னா ரேடியோ ரேடியோ நியூக்ளைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ரேடியோ நியூக்ளாய்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் சரியா அப்படின்னா உதிரியாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து என்ன சொல்கிறோம் ரேடியோ நியூக்ளாய்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ரேடியோ நியூக்ளாய்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஹையர் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் ரெண்டாவது வந்து என்னது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னா ஹையர் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா அண்டு பீட்டா ரேஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனில் காமா ரேஸ் இருக்கும் சரியா அப்படின்னா அந்த ரேடியோ நியூக்ளைட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய எமிஷன் வந்து என்னது கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் என்னது அன்ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கும் சரியா இந்த இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி சரியா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்து என்ன பண்ணுது என்விரான்மெண்ட்டில் கண்டாமினேஷன் பண்ணி அதாவது என்னது பொலியூட் பண்ணுது இந்த இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆர் நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து இப்போ ரேடியோ ஆக்டிவ் நியூக்ளியர் பொல்யூஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா The release of radioactive substance or higher energy particle into the air, water or earth mostly as a result of human activity. Okay, now we have sale particle. What do we do? That is why radioactive material and substance are higher energy particles. If we have higher energy particles, we have a contamination of the environment. Water, soil, air, we have a pollute. நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் இல்லைன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ ரேடியோ நியூக்ளை நியூக்ளைட்ஸ் வந்து என்னது நேச்சுரலாகவே நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கு இயற்கையாகவே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரேடியோ நியூக்ளைட்ஸ் எல்லா சப்ஸ்டன்ஸ்லேயும் இயற்கையில் புதிந்து கிடைக்கிறது சரியா இப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் வந்து என்னது நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் மேன்மேட் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் இயற்கையாக நடக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் மனிதனுடைய செயல்பாட்டுனாலேயும் நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் நடக்கலாம் இப்போ ஹியூமன் ஹியூமன் என்விரான்மெண்டில் ஆல்வேஸ் என்ன இருக்குது ரேடியோ ஆக்டிவ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சரியா ஒரு வருஷம் என்னது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி சோர்சஸ் வந்து ஹியூமனில் என்விரான்மெண்ட்லேயே எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே நேரத்தில் மனிதனுடைய செயல்பாட்டுனால என்ன பண்ணுது பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்து என்னது பப்ளிக்கா எக்ஸ்போஸ் ஆகுது எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் சரியா ஏற்கனவே இன்பில்டா நேச்சுரலாவே எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கு அதை தவிர நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டுனால பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்து என்ன பண்ணுது எக்ஸஸா சோர்சஸ் வந்து வெளியே வருது சரியா இதனால என்ன பண்ணுது என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் நடக்குது சரியா இப்போ நேச்சுரல் சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ரேடியேஷன் வந்து என்னது நேச்சுரல் சோர்சஸ் தான் வருது ஏன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் தான் இருக்கு சரியா இப்போ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ராக்ஸ் அண்ட் சாயில்டு அதே நேரத்தில் எடுத்து கிரஸ்ட் சரியா இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வல்கணும் ராக்ஸ் என்னது எரிமலை அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் யூரேனியம் ஓர் இதெல்லாம் எடுக்கிறோம் அடுத்து காஸ்மிக் ரேடியேஷன் இதில் இருந்துலாம் என்ன பண்ணுது நேச்சுரலாக ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நடக்குது இதனால என்ன பண்ணுது நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் நடக்குது சரியா அடுத்த ரெண்டாவது கார்ஸ் காஸ்மிக் ரே வந்து நம்மளுடைய அவுட்டர் ஸ்பேஸில் வான வெளியில் வெளியில் இருக்கு இதுலேயும் என்ன பண்ணுது ரேடியேஷன் வந்து உண்டாகுது இதனால என்னது நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் என்னது என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் ஆகுது சரியா இப்போ எப்படி காஸ்மிக் ரேல அவுட்டர் ஸ்பேஸில் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு என்னது பொல்யூஷன் நடக்குது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த காஸ்மிக் ரேயோட குவான்டிட்டி வந்து என்னது டிபெண்ட் நம்ம வந்து ஆல்டிடியூட் அண்ட் லேட்டிடியூட் சரியா உயரம் அதே நேரத்தில் என்னது அதோடைய அச்சு ரேகை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மோர் ஹையர் ஹையர் போகும்போது இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணுது காஸ்மிக் ரேனால ரேடியோ ஆக்ட
நம்மளுக்கு எமிஷன் ஃப்ரம் த ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எடுத்து ராக் மரைன் செடிமெண்ட்ஸ் சரியா இப்போ எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கடல் கடல்ல இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட் இதனால கூட நம்மளுக்கு என்னது ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் வந்து எமிஷன் ஆகுது சரியா இதுல இருந்தும் நம்மளுக்கு சோர்சஸ் கிடைக்குது எயிட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சோர்சஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து என்ன பண்ணுது என்னது என்வரான்மெண்ட்ல கண்டாமினேட் பண்ணி பொல்யூஷன் பண்ணுது சரியா இப்போ மென்பவுட் சோர்சஸ்ல இப்போ மென்பவுட் வந்து என்னது பொதுவாக வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள்னால ஏற்படக்கூடிய பொல்யூஷனை வந்து என்ன சொல்றோம் மேன்மேட் சோர்ஸ் என்னது பொல்யூஷன் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் மெடிக்கல் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அதை அதை வந்து என்ன தயாரிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வேஸ்ட் அந்த வேஸ்ட் வச்சு என்ன பண்றோம் என்விரான்மெண்ட்ல போடுறோம் இப்ப இதனால என்ன பண்ணுது ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் உண்டாகுது அடுத்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இப்ப நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல வந்து யூசேஜ் பண்றோம் சரியா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்றோம் யூரேனியம் இசிய ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியலை வந்து வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்றோம் அது போக நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல யூரேனியம் ரியாக்ட் ஆயிட்டு தோரியமா மாறுது இதை தூக்கி நம்ம என்ன பண்றோம் வேற ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் க்ளோஸ்டா வைப்போம் சரியா அப்பனா இந்த மெட்டீரியல் என்ன கண்டினியூஸா ஸ்பாண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரேடியேஷனா வெளியே விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் சரியா அப்பனா இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கு இதனாலயும் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் பொல்யூட் ஆகுது சரியா இதுவும் ஒரு பொல்யூஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் ஹேண்டலிங் அண்ட் டிஸ்போசல் இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் சரியா இப்ப என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன நியூக்ளியர் எனர்ஜி தயாரிச்சிருவாங்க சரியா இப்ப கூடங்களும் அனன்மின் நிலையம் அது மாதிரி கல்பாக்கம் இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணிருவாங்க யுரேனியத்தை வச்சு மின்சாரத்தை வந்து தயாரிச்சிருவாங்க தயாரிச்சுட்டு அதனுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த ரியாக்டர்ல இருக்கக்கூடிய வேஸ்டேஜ் எடுத்து என்ன பண்ணணும் திரும்ப டிஸ்போசல் பண்ணணும் சரியா இப்ப டிஸ்போசல் பண்ணும் போது அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சீல்டு கண்டெய்னர்ல வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க கடலுக்கு அடியிலேயோ இல்ல ஒரு கொகைக்குள்ளேயோ இல்ல உப்பு இருக்கக்கூடிய சால்ட் கண்டாமினேட்டடு கொகைக்குள்ளேயே ஒண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க உள்ள கொண்டு போய் வைப்பாங்க சரியா அந்த வேஸ்டேஜ் சரியா இப்ப ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரொடக்டிவ் மெட்டீரியல் இப்ப என்னன்னா லெட் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரொடக்டிவ் மெட்டீரியல் இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க சுத்தி இந்த கண்டெய்னர்ல தயாரிச்சு உள்ள கொண்டு போய் வைப்பாங்க சரியா இப்ப இதை பண்ணும் போது இதுல கொஞ்ச நாள் இது பண்ணலாம் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் நியூக்ளியர் வேஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது ரீசைக்கிள் பண்ணவோ அழிக்கவோ முடியாது சரியா டிஸ்போசல் பண்ணவோ முடியாது ஆனா என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுல செயல் இலக்க செய்யலாம் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க கடல் கடியிலையோ இல்ல என்ன ஒரு கொகைக்குள்ளேயோ இல்ல ஒரு உப்பு எடுக்கக்கூடிய கொகைக்குள்ளேயே கொண்டு போய் உள்ள வச்சிருவாங்க சரியா சால்ட் மைம்ஸ் மைம்ஸ்குள்ளேயும் கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க இதுலயுமே என்ன பண்ணுவோம் சீல்டட் பண்ணி உள்ள வச்சிருப்பாங்க இந்த சீல்ல ஏதாவது ரொம்ப லாங் லாங் டைம் ஆகும் அது டைல்யூட் ஆகிறதுக்கு இப்ப இந்த சீல்டுமே ஏதோ பேக்கேஜ் ஓபன் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அங்க இருந்தும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும் சரியா அடுத்த யூசஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் என் டிஃபென்ஸ் வெப்பன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இப்ப இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் சரியா அணு ஆயுதம் தயாரிக்கிறதா சரியா இதுல இருந்துதான் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் ரேடியேஷன் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த ரேடியேஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணுது ரேடியோ ஆக்டிவ் வருது சரியா ரேடியோ ஆக்டிவ் வருது இப்ப நியூக்ளியர் வெப்பன்ல பொதுவா வந்து என்ன பண்றாங்க அளவுக்கு அதிகமான ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சரியா இதனுடைய விளைவு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் ஜப்பான்ல ஹீரோ சினிமா நாகசாகில போடப்பட்ட அணு கொண்டு வந்து இன்ன வரைக்கும் விளைவுகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு சந்ததியும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து ஊனமாவோ இல்ல கண் பார்வை இல்லாமையோ இல்ல மூளை திறன் இல்லாமையோ இன்ன வரைக்கும் பறந்துகிட்டு இருக்காங்க சரியா அணு ஆயுதம் வந்து தயாரிக்கிறது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு சரியா அடுத்து மைனிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஓர்ஸ் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னது ரேடியோ ஆக்டிவ் ஓர்ஸ் யுரேனியம் வந்து சுரங்கங்களை திறக்கிறது அப்படின்னா யுரேனியம் சுரங்கங்களுக்குள்ள உள்ள போய் நம்ம தோண்டி எடுக்கும் போது அதுல இருந்து என்ன பண்ணுது ரேடியோ ஆக்டிவ் என்னது ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு கண்டினியூஸா இதனால நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்ட் பொல்யூட் ஆகுது நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் வந்து உருவாகுது நம்மளுக்கு அடுத்து நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் சரியா இப்ப எடுத்துக்காட்டு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் த த்ரீ மைல்ஸ் இஸ்லாண்ட் அப்படி ஆயிரத்தி
இப்போ எடுத்துக்காட்டே என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு மெடிக்கல் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி அதில் இருந்து கூட நம்மளுக்கு ஹெல்த் எஃபெக்ட் வந்து வருது அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ யூசஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் இன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ரிசர்ச் அப்ளிகேஷன்ஸ் சரி இப்போ பொதுவாக வந்து ஹியூமன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எக்ஸ்ரே அது மாதிரி என்ன ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னா இதில் இருந்தும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது ஹியூமன் அதில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு ரேடியோஷன் வந்து பாதிப்பு உண்டாகுது சரியா இதனாலேயே அவங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உண்டாகுது அடுத்த ஹியூமன் ஹெல்த் ரிஸ்க் என்னென்ன இருக்குங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மொதல் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ்னால என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுது டிஸப்பியர் ஆயிடுது என்விரான்மெண்ட்டில் பொலியூட் ஆயிடுது பொலியூட் ஆகிட்டு அது வந்து என்ன பண்ணுது லிவிங் ஆர்கானிசம் மேலே இல்லைன்னா அதோட உணவு மேலேயும் ஃபுட் செயின் மேலேயும் என்ன பண்ணுது உணவு உணவு சங்கிலி மேலேயும் என்ன பண்ணுது பாதிக்கப்படுது இது பாதிக்கப்படும் போது ஏ ரெண்டு விதமான விளைவுகள் நடக்குது மொதல் வந்து சோமேட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் சரியா இப்போ சோமேட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு மனுஷன் இருக்கா அப்படின்னா அவனுடைய செல்லு ஆர்கான்ஸை மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக பாதிக்குது சரியா இப்போ சோனாட்டிக் எஃபெக்ட்னா செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கான்ஸில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் எஃபெக்ட்னால ரேடியேஷன்னால ஒரு மனிதனுடைய செல் அண்ட் ஆர்கான்ஸில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சோனோமேட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ சோனோமேட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களோட செல் மெமரன்ஸ் சரியா அதே மாதிரி மைட்டோ சொனட்ரியா அந்த இதையும் என்ன பண்ணுது அடுத்து செல் நியூக்ளைட்ஸ் இதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுது டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே வருது அதே மாதிரி அவங்களோட செல் ஃபங்க்ஷன் செல் டிவிஷன் அடுத்து அவங்களுடைய வளர்ச்சி அதே நேரத்தில் கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க டெத்து வரைக்கும் போகுது சரி அப்படினா அப்நார்மல் செல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த சதை இருக்குது அப்படின்னா இந்த அளவு இருக்குது அப்படின்னா அங்கே செல்லு ஃபங்க்ஷன் ஆனதான் அப்படின்னா செல் ஃபங்க்ஷன் ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஒரு கட்டியோ இல்லைன்னா வேறு ஏதோ சைட் எஃபெக்டோ நம்மளுக்கு உண்டாகும் சரியா இந்த மாதிரி செல் ஃபங்க்ஷனையும் அதே மாதிரி ஆர்கானிசத்தினுடைய ஃபங்க்ஷனையும் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடியது வந்து என்னது சோனோமேட்டிக் எஃபெக்ட் ஜெனட்டிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னா ரேடியேஷன் வந்து என்ன பண்ணும் கேசஸ் மியூட்டேஷன் சரி இப்போ மியூட்டேஷன்னா என்னது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சைட் எஃபெக்ட் இருக்கு மேக்கப் ஆஃப் த செல்ஸ் சரி அதே மாதிரி அவங்களுடைய சைட் எஃபெக்ட்னால ரேடியேஷன் படுறதுனால அவங்களுடைய டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆயிரும் சரியா இப்போ டிஎன்ஏல ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆயிரும் அதனால என்ன நடக்கும் அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ல கண்டினியூஸா டேமேஜ் என்ன பண்ணும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ரேடியேஷன்ல பிளட் கேன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் அடுத்து பிறக்கக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு கண்டினியூஸா பிளட் கேன்சர் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த இதனுடைய ரேடியேஷன் வந்து ஹையர் டோஸா இருக்கும் ஜெனட்டிக் எஃபெக்ட் நடக்கிறதுக்கு கிடைக்க கொடுக்கக்கூடிய என்னது அப்சர்வ் ஆகக்கூடிய ரேடியேஷன் வந்து அரௌண்ட் டென் டு தௌசண்ட் ரான்சன்ஸ் சரியா இந்த அளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்து நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் எஃபெக்ட் கேன் பி எதர் இன்ஷியல் அண்டு ரெசிடியல்ஸ் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நியூக்ளியர் அசார்ட்ஸ் வந்து என்னது நம்மளுக்கு இன்சியலா இன்சியல் எஃபெக்டாக நம்மளுக்கு வரும்போது என்னென்ன விளைவுகளை எடு ஏற்படுத்தும் நம்மளுக்கு என்னென்ன விதமான ஆபத்துகளை உருவாக்கும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம ரேடியேஷனால் இதாகிட்டோம் ஒரு இடத்துல ரேடியேஷன் வந்து என்ன நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை ரேடியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் டேமேஜ் த லங்ஸ் அண்டு கொலாப்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு காசஸ் இமீடியட்லி டெத் அண்டு ஆர் இன்ஜுரி சரியா இப்போ எடுத்துக்கிட்ட ஒரு பாம்பு வந்து நம்ம சரண் நம்ம பாம்பு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அணு அணு குண்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நியூக்ளியர் நியூக்ளியர்னால தயாரிக்கப்பட்ட அணு குண்டை வந்து ஒரு இடத்துல வீசினாங்க அந்த மனுஷனுக்கு வந்து முதல் என்ன பண்ணோம் அதனால் அவன் அந்த ரேடியூஷனால் பாதிக்கப்பட்டவனே லங்ஸ் பாதிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அவனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் இல்லைன்னா கேசஸ் இமீடியட்லி டெத் இல்லைனா இன்ஜுரி ஏற்படும் சரியா அதே நேரத்தில் சில சமயம் ரேடியேஷனால் சில பேர்த்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஹெட் ஏக்ஸ் தலைவலி வரும் சரியா வாமிட்டிங் சரியா இல்லைனா ஒமட்டல் இந்த மாதிரி ஈவன் டெத் கூட வரலாம் சரியா அப்படின்னா டிபெண்டிங் அப்பாண்ட் த ரேடியேஷன் டோஸ் எவ்வளவு டோஸ் அமௌண்டா எவ்வளவு ரேடியேஷன் டோஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் சரியா அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ட
இதனால பிறக்கக்கூடிய அடுத்த அடுத்த பறவைகள் இதனுடைய குழந்தைகளுக்கும் என்ன பண்ணும் இதே மாதிரி முக இழப்பு கண்டினியூஸா இருக்கும் சரியா அப்படினா நியூக்ளியர் ரீடு என்னது நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் வந்து நம்ம மனிதனுக்கு மட்டும் இல்லை சுத்தி உள்ள என்விரால் மண்ணிலையும் ரொம்ப பயங்கரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஜென்ரல் பிசிக்காலஜி எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமா என்ன பண்ணலாம் டோஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க முதல் வந்து டென் டு டூ ஃபிஃப்டி ரேடியேஷன் கொடுக்கும் போது இது வந்து லோ டோஸ் ரேடியேஷன் சரியா இப்ப இது வந்து என்ன மனிதன் வந்து இந்த ரேடியேஷனை வாங்குறதுனால எந்த விதமான இறப்பு இருக்காது ஆனா என்னது நம்மளுக்கு தலை சுத்தல் மயக்கம் சரியா லாஸ் ஆஃப் ஹேர் ஹேர் வந்து இதாகும் சரியா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா ரிகவரி பண்ணிடலாம் பாசிபிள் சரியா அடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இதே இது எக்ஸ்போஸ் ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் டோஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேடியேஷன் வந்து கொடுக்கும் போது அவங்களோட எலும்பு மஞ்சள் பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி பிளட் செல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி அவங்களோட இம்யூனிட்டி சரியா நேச்சுரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இம்யூனிட்டி வந்து பாதிக்கப்படும் அடுத்து ஃபைட்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஜெம்ஸ் கிருமிகள்கிட்ட என்ன அவங்களுடைய உடம்பு வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இம்யூனிட்டி சிஸ்டமே பாதிக்கப்படும் சரியா அதே மாதிரி பிளட் வந்து ஏதாவது ஒரு லீக்கேஜ் ஆகுது அது கிளாட் ஆகணும் அப்படின்னா கிளாட் ஆகாது பிளட் வந்து கிளாட் ஆகிற தன்மையும் போயிடும் சரியா அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அந்த பேர்சன் வந்து சீக்கிரமா இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஹையர் ரெடியேஷன் போகும்போது சரியா மொத்தமா இம்யூனிட்டி சிஸ்டமே என்ன பண்ணிரும் பாதிக்கப்படுறோம் அடுத்து எஃபெக்ட் ஆன் டிஷ்யூ ஆஃப் வைரல் ஆர்கானிசம் சரியா இப்ப எப்படா ஹையர் ரேடியேஷன் என்னது டென் தௌசண்ட் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம டோஸ் வந்து கொடுக்கும் போது ஆர்கானிசத்தை கில் பண்ணும் அதே மாதிரி மொத்தமா ஹார்ட் பிரெயின் அந்த எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும் மொத்தமா ஸ்டாப் பண்ணி டேமேஜ் பண்ணிடும் அப்படின்னா இறப்பு வந்து நிச்சயம் சரியா ஆப்ஷனல் டிசீசஸ் இப்ப அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனல் டிசீசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப யுரேனியம் மைன் ஒர்க்கர் இப்ப யுரேனியம் என்னது சுரங்கத்துல வேலை பாக்குறாங்க அதே மாதிரி என்னது வாட்ச் டயல் பிரிண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இதுலலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க யுரேனியத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இதுல வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இதுல வேலை பார்க்கறக்கூடிய டெக்னிக்கல் ஸ்டாப் இருப்பாங்கல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரேடியேஷன் வந்து கண்டினியூஸா அவங்க உடம்புல பாஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து என்னது கேன்சர் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி என்ன இவங்களுக்கு வந்து என்னது குழந்தை உண்டாகாம இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கும் சரியா மியூட்டேஷன் இவங்களுடைய என்னது டிஎன்ஏவும் பாதிக்க என்னது மாறுபட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்னது அந்த ரேடியேஷன் மைம்லேயோ இல்ல டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃபா வேலை பார்க்கறவங்க பவர் பிளான்ட்லயோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரேடியேஷன் பாதிப்பு பொல்யூஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் சரியா அடுத்து நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் த்ரூ த பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் சரியா இப்ப எடுத்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபுட் செயின் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எஃபெக்ட்னால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது பயங்கர விதமான சேஞ்சஸ் இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் வரும்போது எது இதுலலாம் டிஸ் என்னது எஃபெக்ட் நடக்கும் அப்படின்னா ரெயின் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெயின் நார்மலா இருக்கிற ரெயின்ல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா என்னது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இங்க வச்சிருக்காங்க சரியா யுரேனியம் வேஸ்ட் வாட்டர் டிஸ்போசல் இங்க இருந்து டிஸ்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர்ல வந்து என்ன பண்ணுது யுரேனியம் வந்து டிஸ்போஸ் ஆயிருது டிஸ்போஸ் ஆனோடனே இங்க இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில பாதிக்கப்பட்டு அப்படினா இங்க இருக்கிற நீர் வந்து என்ன பண்ணுது அட்மாஸ்பியர் போகுது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற வாட்டர் வந்து திரும்ப என்ன பண்ணுது கிரவுண்டுக்கு வருது அதுவும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தான் வருது சரியா அடுத்து திரும்ப கிரவுண்ட்ல போய் அதுல புல் செடி கொடிகள் எல்லாம் பட்டு அதுலயும் வளரும் போது ரேடியோ ஆக்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா இதை சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளுக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி போய் சேரும் சரியா இதைதான் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஃபுட் செயினும் ஒருத்தவங்க நோக்கி அப்படின்னா இது இது எல்லாத்தையுமே சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படின்னா என்னது இயற்கை என்விரான்மெண்ட்ல எல்லா மிருகங்களும் விலங்குகள் எனது விலங் மிருகங்களும் மனிதர்களும் தாவரங்களும் நீர்நிலைகள் காற்று மண் எல்லாமே மொத்தமா பாதிக்கப்படும் சரியா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹியூமன் நியூக்ளியர் எனர்ஜில இருந்து அதிகப்படியான ரேடியேஷன் வெளியே வரும்போது எக்ஸஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ரேடியோ நியூக்ளைட்ஸ் வரும்போது நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் பொலி பொல்யூஷன் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம நம்மளையும் அதிக அளவு பாதிக்குது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய சைக்கிளையே என்ன பண்ணிடுது மாத்திடுது நன்றி